ഹായ് സിസ്മ ഷാഫി മുഹമ്മദ് വെൽക്കം ടു അനദർ ന്യൂ ബിസിനസ് വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കോഴ്സാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ബിസിനസ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തേർട്ടീൻ ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് ലേണിംഗ് ടു ഗ്രോ യുവർ ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് സത്യങ്ങളാണ് ഈ സത്യങ്ങൾ മറ്റു പലരും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫലം കാണുന്ന രീതിയിൽ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സത്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെസ് ഗെറിൻ ടു ദ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നാല് തരത്തിലുള്ള നോളജിനെ കുറിച്ചും സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സത്യങ്ങൾ അപ്ലിക്കബിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആമച്ചുർ ലേണിംഗ് വേഴ്സസ് പ്രൊഫഷണൽ ലേണിംഗ് അതായത് ആമച്ചുർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ അധികം ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് ആമച്ചുർ ലേണിംഗ് ആണ് ആമച്ചർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഒരു പെയ്ഡ് കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ലേണിംഗ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസസ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സിലബസ് ഇല്ല അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഇല്ല അതിനൊരു ടൈം പീരീഡ് ഇല്ല അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ബിസിനസ് ഒരുപാട് പരാജയങ്ങളിലൂടെയും പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ നഷ്ടം ഒരുപാട് പണം ഒരുപാട് സമയം ഒരുപാട് അധ്വാനം ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ സമയം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ടോ പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടോ നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഗോള് നിങ്ങൾ ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ നേടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഗോളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലേണിങ്ങിനെ പറയുന്നതാണ് വെച്ചാൽ ആമച്ചർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രൊഫഷണൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട അറിവ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു നീഡ് അനാലിസിസ് നടത്തി ഒരു ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് നടത്തി അത് എനിക്ക് പോകേണ്ടത് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ലോകത്തെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്താണ് അത് എവിടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്
നമുക്ക് വേണ്ട റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കണം അത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കണം അത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിനെ ഒരു കോച്ചിങ് രീതിയിലുള്ള ലേണിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളൊരു കോച്ചിൻ്റെ സഹായം തേടേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻഷണൽ ലേണിംഗ് വേഴ്സസ് ആക്സിഡൻ്റൽ ലേണിംഗ് നമ്മളിൽ അധികം ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് ആക്സിഡൻ്റൽ ലേണിംഗ് ആണ് ആക്സിഡൻ്റൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു പർപ്പസ് ഇല്ല നമുക്കൊരു ഉദ്ദേശമില്ല ഞാൻ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പഠിക്കേണ്ടതാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ഫ്രീ ടൈം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കാണും ഇതൊന്ന് കണ്ടേക്കാം അങ്ങനെ അത് കാണും വേറൊരു ഫ്രീ കോഴ്സ് കാണും ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടേക്കാം ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിലൊന്ന് പങ്കെടുത്തേക്കാം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴേക്കോ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോഴ്സ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കൃത്യമായ നിശ്ചിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആലോചിച്ച് അതിന് വേണ്ട റിസോഴ്സും നോട്ട് പാഡും പാനും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടല്ല പഠിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാർ കാണാം ഞാൻ സൂം പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ കാണാം അവർ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സീരിയസ്നെസ്സേ ഉണ്ടാവില്ല അവരിങ്ങനെ ബെഡിലിങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവരുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്സിഡൻ്റൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് അവർ നോട്ട് പാഡും പാനും എടുത്തിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്സിഡൻ്റൽ ലേണിംഗ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻറ്റൻഷണൽ ലേണിംഗ് ആണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പഠിക്കുക എനിക്ക് ഇന്ന റിസൾട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് നോട്ട് പാഡും പാനും എടുത്ത് ഒരു നിശ്ചിത സമയം നിശ്ചയിച്ച് ആ സമയത്ത് ഒരു കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സമയത്തിലേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ശരിക്കും നോട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് നല്ല രീതിയിലേക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പഠിക്കലാണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ലേണിംഗ് ഈ ഇൻറ്റൻഷണൽ ലേണിംഗ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്പെസിഫിക് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനതിയായ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ യു ആർ റെഡി ടു ലേൺ ദാറ്റ് നമ്മളെന്താ പറയുക നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചു വെച്ചാൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫി ഇൻസ്വേഴ്സിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ആക്സിഡൻ്റൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അങ്ങനെ കാണാതെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷണൽ ലേണിങ്ങോട് കൂടി ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കലാണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ലേണിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുക നെക്സ്റ്റ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ വരുന്നത് ക്യാഷ്വൽ ലേണിംഗ് വേഴ്സസ് ഫോമൽ ലേണിംഗ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഒരു സീരിയസ് ഇല്ലാതെ വളരെ ഒരു താല്പര്യമില്ലാതെ ചുമ്മാ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പഠന രീതിയാണ് ക്യാഷ്വൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്വൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വേണ്ടത് ഒരു ഫോമലായിട്ടുള്ള പഠന രീതി നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഫോമലായിട്ടുള്ള പഠന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിന് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് കോഴ്സിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക എനിക്ക് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് അത് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് പഠിക്ക
അതുകൊണ്ട് സെയിൽസ് സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും എത്താൻ കഴിയില്ല അതൊരു റിയാലിറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ ഞാനടക്കം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു സത്യം വിളിച്ച് പറയുകയാണ് അതായത് ആ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഞങ്ങളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതാണ് ബ്രാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല ഇൻ ഡെപ്ത്ത് നോളജ് കിട്ടില്ല അതും ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആയിരിക്കില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പെരിഫറൽ ലേണിംഗ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് നോൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് യു നീഡ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പെയ്ഡ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോഴ്സിൽ ആഴത്തിൽ ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് ലേണിങ് ഒരു വിഷയം അത് തുടക്കം മുതൽ എന്താണ് സെയിൽസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സ്കില്ലും സെയിൽസിലുള്ള ഓരോ സ്കില്ലുകളും ഡീപ്പായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സസ്പെക്ടിങ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രൊസ്പെക്ടിങ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്രോച്ചിങ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗോസിയേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ക്ലോസിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഓർഡർ ടേക്കിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ സർവീസ് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ പ്രകാരം ഇൻ ഡെപ്ത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് തന്നെ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് സെയിൽസ് പഠിക്കുക കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫ്രീ പ്രോഗ്രാമുകളായിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ വെബിനാറുകൾ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ പ്രോഗ്രാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊരു വലിയ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കില്ല നിങ്ങളൊന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആകും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആകും നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ലഭിക്കും ഒരു ഫേക്ക് കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയും എത്തിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി വർദ്ധിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിക്കില്ല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കറേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ധൈര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ലാക്ക് ലോഡ് ഓഫ് അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അതിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും എത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എവിടേക്കും എത്താൻ കഴിയില്ല ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത നാല് തരത്തിലുള്ള നോളജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള നോളജിൽ ആദ്യത്തെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് നോളജ് വേഴ്സസ് ജസ്റ്റ് നോളജ് നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാർക്കും യൂട്യൂബിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്രീ വെബിനാറുകളിലും പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗസീൻസ് വായിക്കുന്ന നമ്മൾ നോളജ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അക്വയർ ചെയ്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് അടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നോളജ് കൊണ്ടോ നമുക്കൊന്നും എവിടെയും എത്താൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡറായി മാറണമെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് വളർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് നോളജ് സ്വന്തമാക്കണം എന്താണ് റൈറ്റ് ന
നിങ്ങൾ ഒരു ഇ എൻ ടി നെയാണ് കാണിക്കുക കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം ഈ മേഖലയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ട്രസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി എൻ എക്സ്പെർട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ സംതിങ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നോളജ് ആണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്കിൽ സെറ്റ് ഓർ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് എനി നോളജ് അല്ല വേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ബി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നടക്കണം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്കുള്ള നോളജുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കുറേ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ നോളജുകൾ കിട്ടുന്നതിൽ അല്ല കാര്യം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജുകൾ കിട്ടുന്നതിൽ അല്ല കാര്യം അത്തരത്തിലുള്ള സ്കിൽസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആമച്വർ നോളജ് വേഴ്സസ് എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് എന്താണ് ആമച്വർ നോളജ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് പഠിക്കരുത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മേഖലയിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്നായിരിക്കണം പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഫ്രം എക്സ്പേർട്ട്സ് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സമയം ലാഭമാണ് നിങ്ങളുടെ പണം ലാഭമാണ് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ലാഭമാണ് എങ്ങനെയാണ് പണം ലാഭമാകുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു മുറിവൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ട് അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഇല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അധികം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിന് കിട്ടുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിന് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നോളജുകൾ ലഭിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഹി ഈസ് എൻ എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിലുള്ള സർവീസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയും നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ആമച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വല്ലതും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വല്ല മിസ്റ്റേക്കും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ നയിക്കും അപ്പോൾ അതുണ്ടാകരുത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ നിന്നാണ് യു നീഡ് എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് നോളജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സ്കാറ്റേഡ് നോളജ് വേഴ്സസ് സ്ട്രക്ചേഡ് നോളജ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ പോരാ നമുക്കത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്പേസ് അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ഒരു മൈൻഡ് പവർ കോഴ്സിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതിൽ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പല വീഡിയോസിലും പല പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലയിടത്തും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല കോഴ്സിൽ ഇതിന്
ആ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം എന്ത് പഠിക്കണം പിന്നീട് എന്ത് പഠിക്കണം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വെച്ചാൽ അതൊരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിക്കാം എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ പുതിയ ബാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ ആൾസോ ജോയിൻ ദ കോഴ്സ് എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ആ മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തുക സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് എ കോഴ്സ് യു നീഡ് എ പ്രോപ്പർ കോച്ചിങ് അപ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ചും നോളജിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൾക്കാർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നാല് തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവീസുകളെ കുറിച്ചുമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഫ്രീ കോഴ്സസ് വേഴ്സസ് പെയ്ഡ് കോഴ്സസ് അധികം ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നാം ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കുക പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് എന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ വെബിനാറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ എവിടെയും എത്തിക്കില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻറ്റൻഷണൽ ലേണിങ്ങിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ അതിന് വാല്യൂ കൽപ്പിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഒരു നാലായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഷേർട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പരമാവധി നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം വിലപിടിപ്പുള്ളതാണെങ്കിലും നല്ല പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സിലെ ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾ വാല്യൂ കൽപ്പിക്കും ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി പഠിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഒരു ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇൻ ഡെപ്തിൽ അതിൽ കിട്ടുന്ന പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ബിക്കോസ് യു മെയ്ഡ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാഷ് പോകരുത് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢിത്തമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളും സംഭവങ്ങളും മാത്രം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് മറ്റൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങളതിന് അത്ര മാത്രം വില കൽപ്പിച്ചോണം എന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തോളണം എന്നില്ല യു വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ഡൂയിങ് ദിസ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എവിടെയും എത്തില്ല പഠനം കൊണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ വാല്യൂ കൽപ്പിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് അതേപോലെ തന്നെ പെയ്ഡ് കോഴ്സസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പെയ്ഡ് കോഴ്സസ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലാതെ ഇനിയും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ഗ്രോത്തൊന്നും താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്രീ കോഴ്സസ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കസ്റ്റമൈസേഷൻ വേഴ്സ് നോൺ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസേഷൻ നടക്കാറില്ല എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കും ഇപ്പം പെയ്ഡ് കോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ആ പെയ്ഡ് കോഴ്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോഴ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ജനറലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്
ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യരുത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ യു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നമുക്കത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ടൂൾ ഫ്രം ദ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡർ അതിൽ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡർ തന്നെ ടൂൾ കിട്ടണം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വൺ ടൈം സർവീസ് വേഴ്സസ് ഫോളോ അപ്പ് സർവീസസ് അതായത് അധിക ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളും കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഒക്കെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു വൺ ടൈം വെബിനാർ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഒരു ഫുൾ ഡേ പ്രോഗ്രാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയും എത്താൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ റിസൾട്ട് വേണോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പഠിച്ച ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയോ എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് ചെക്കിങ് സർവീസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോളോ അപ്പ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡിങ് മെത്തേഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കണം നമ്മുടെ മൈൻഡ് പവർ പ്രോഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ ശരി നമ്മൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് ആ കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് അതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഓരോ മാസത്തിൽ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രസ് ചെക്കിങ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോച്ച്മാരുടെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരെ പ്രോഗ്രസ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫോളോ അപ്പ് സെഷൻസ് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫോളോ അപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ടീമിലുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോച്ച്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നിരന്തരം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തായി കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം കോച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻസ് വേഴ്സസ് നോ കോച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോച്ച് നമ്മളുടെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം വേണം ഒരു പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ് വേണം യു നീഡ് എ പേഴ്സണൽ കോച്ച് ആ കോച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോംവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ കമ്പനി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ഒരു വർക്ക് ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ടൂളുകൾ നിങ്ങളെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആളുണ്ടോ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ആ ആൾ വേണം So you need that person. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക മൈൻഡ് പവർ കോഴ്സിലാണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ ബിസിനസ് പ്രോഗ്രാമിലാണെങ്കിലും ശരി ഇത്തരത്തിലുള്ള കോച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരെ നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കോച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ പതിമൂന്നോളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് ഒരു ബോണസ് ടിപ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കൂടെ പറയാം അതായത് ടോട്ടലി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആകാം രണ്ട് പോയിന്റിലെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ലേൺ ഫ്രം വൺ കോച്ച് വേഴ്സസ് മെനി കോച്ചസ് ഒരുപാട് കോച്ച്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരൊറ്റ കോച്ചിൽ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരേ സമയത്ത് ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നയൻറ്റി ഡേ പീരീഡോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ അതിന് ടൈം എടുക്കുക ആ സമയത്ത് ആ കോഴ്സ് മാത്രം ചെയ്യുക ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പരിപാടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ കോഴ്സ് ചെയ്യുക അത് ഒരു കോച്ചിൻ്റെ കീഴിലിരുന്നിട്ട് വർഷങ്ങളോളം ആ കോച്ചിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോച്ചിങ് അക്കാഡമി ആ അക്കാഡമിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ പഠ
റൈറ്റ് നോളജ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻസ് സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം ഫോളോ അപ്പ് സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസ് ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാത്ത സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചുമാരെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഹീസ് റെഡി ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ആൻഡ് ഹീസ് റെഡി ടു ഡു ദ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അത്യാവശ്യം പ്രൈസ് ഇട്ട ഒരാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് തരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതേപോലെ ഈ ഫോളോ അപ്പ് സർവീസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള സർവീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടീമിന്റെ മാൻ പവറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവരൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ലോഡ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ടു മീറ്റ് ഹിം ഫോർ ഹും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അടുത്ത ടിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേൺ അൺലേൺ റീലേൺ അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിച്ചത് മറക്കുക അതുപോലെ വീണ്ടും പഠിക്കുക എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ബിഗിനർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും അതുമായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അത് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചത് അവിടേക്ക് എത്തിക്കില്ല യു നീഡ് ന്യൂ നോളജ് ഫോർ എ ന്യൂ ജേണി ഫോർ എ ന്യൂ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഫോർ എ ന്യൂ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകളയണം അതിന് അൺലേൺ ചെയ്യണം പലതും നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും ആ ശരിയെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ ശരിയാണ് അത് ഇന്നത്തെ ശരിയല്ല റൈറ്റ് നോളജ് അറ്റ് ദ റോങ് ടൈം ഇസ് എ റോങ് നോളജ് ശരിയായ നോളജ് തെറ്റായ സമയത്ത് തെറ്റായ സ്റ്റേജിൽ അത് തെറ്റായ നോളജാണ് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോളജ് കൊണ്ടൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല സോ ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല സത്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും യു ഹാവ് ടു അൺലേൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് റീലേൺ എന്നിട്ട് പുതിയത് പഠിക്കണം പഴയത് വിട്ടാൽ മാത്രം പോരാ പുതിയത് പഠിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ലേണിങ് ലേൺ എ ഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ തന്നെ പല ഇൻഫർമേഷനും ഇപ്പോൾ ഒബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാകും അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉപകാരവും ഉണ്ടാവില്ല യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് so that you can move forward അപ്പോൾ പുതിയ നോളജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഐ റെസ്പെക്ട് യുവർ പേഷ്യൻസ് ടു ലേൺ ആൻഡ് യുവർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ലേൺ ആൻഡ് ഗ്രോ യുവർ ബിസിനസ് അതിന് ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇ ഹബ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംരംഭകരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോക്ക് താഴെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് വളർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാം ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജുകൾ ഓരോ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നോളജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് വളർത്താം താല്പര്യമുള്ളവർ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് വി വിൽ കം ബാക്ക് വിത്ത്